안녕하세요 직꾸미기 스타일리스트 해리입니다 오늘 소개해드릴 공간은 얼마 전 요리를 취미로 시작하신 50대 남성분의 공간입니다 의뢰인께서는 출퇴근 문제로 직장 가까운 곳에 분리형 원룸 아파트를 새로 임대하셨는데 이번 기회에 아내와 두 자녀분들을 위해 틈틈이 취미로 요리를 배우기로 하셨다고 해요 분리형 원룸으로 구성되어 있는 이 공간은 약 10평 정도 되는 넓이인데요 입구를 시작해 주방과 화장실을 거쳐 거실과 침실 그리고 베란다가 있는 구조입니다 의뢰인분께서는 이 집을 꾸미시면서 중요한 포인트 두 가지가 있었는데요 첫째, 요리를 할수 있는 넓은 작업 테이블과 다양한 주방 가전들을 수납할 수 있는 수납 공간의 확보와 둘째, 가족들이 이곳에 놀러 올때 가끔씩 자고 갈수 있도록 소파베드를 두고 싶다고 하셨습니다 공간 구성을 함께 보실까요? 주방이 너무 협소해 여러가지 다양한 요리를 하기에는 너무 부족해서 거실 공간에 과감히 조리 공간을 추가로 배치하고 식사도 할수 있도록 바체어와 남는 공간에는 평상형 소파베드를 배치했습니다. 반대쪽 벽면에는 식기세척기를 설치하실 예정이고 그 옆에 주방 수납장을 배치해드렸습니다. 그리고 분리된 공간에는 슈퍼 싱글 사이즈의 수납형 침대를 앞쪽에는 기존에 쓰시던 컴퓨터 책상과 서랍을 가져오기로 하셨습니다. 베란다 공간은 직접 생활해 보시면서 서브 냉장고나 수납선반 등을 설치하실 예정이라고 하셔서 비워두었습니다. 그럼 이제 실제로 꾸며진 공간을 보여드릴게요. 꾸미기. 거실에는 인조 대리석 상판에 큰 아일랜드 수납 식탁을 배치했습니다. 하부가 모두 수납 공간이라 컨벡션 오븐이나 밥솥, 조리 도구들을 수납할 수 있어요. 테이블 앞쪽으로는 바체어를 두어 아버님이 요리하시는 과정을 지켜보는 것과 함께 바로 식사도 할수 있도록 구성했습니다. 식탁 위에는 밝기 조절이 가능한 단스탠드를 두어 요리할 때 보조 등으로 사용하시거나 가족들이 식사를 할때 분위기를 낼수 있는 무드 등으로 활용할 수 있습니다. 반대쪽 벽면에는 식기 세척기를 설치하고 그 옆에 주방 수납장을 두었는데요. 아래에는 다양한 주방 용품들을 보이지 않게 수납할 수 있고 그 위에는 주방 가전들을 보관할 수 있습니다. 상부 선반에는 홈카페 용품들을 수납하기에 좋아요. 그리고 이동식 트롤리를 배치해드렸는데 주방에서 아일랜드 식탁으로 식재료와 조리 도구들을 한 번에 이동시키기에 편리합니다. 남는 거실 공간에는 소파베드를 넓게 배치해드렸는데요. 스프링 매트리스가 내장되어 있는 평창형 소파베드라 침대로서의 기능도 충실하면서 자유롭게 등받이를 이동시켜 소파로 사용할 수 있는 제품으로 골라드렸습니다. 매트리스를 가볍게 들어올리면 안에 여분의 이불도 수납이 가능해요. 소파베드 위 벽면에는 큰 사이즈의 캔버스 책자를 걸어 분위기를 바꿔드렸어요. 맞은편에는 사용하시던 이동식 TV 거치대를 두어 거실과 침실 어느 곳에서나 편리하게 TV 시청을 하실 수 있도록 배치했습니다. 침실 공간은 기존에 사용하시던 책상과 서랍대를 가져오셔서 배치해드렸고 맞은편에는 슈퍼 싱글 사이즈의 수납 침대를 놓아드려 수납을 보충했습니다. 침구는 오트밀 색상의 알러지 케어 원단으로 추천해드렸는데 고밀도 원단이라 냄새가 쉽게 배이지 않아 좋아요. 그럼에도 원룸에서 요리를 하다보면 침실에 냄새가 배수 있는데 미닫이 도어로 공간이 분리되어 있어서 냄새 걱정을 덜수 있어서 좋은 것 같습니다. 바로 맞은편에 높은 건물이 있어 채광이 좋지 않은 편이라 침대 옆 선반에는 상쾌한 느낌의 사진 액자와 다육식물을 두어 공간을 마무리했습니다. 찌꺼미기. 요즘 많은 분들이 집에서 할수 있는 취미생활을 찾고 계신데 요리인분께서는 가족들을 위해 요리를 배워보겠다는 생각에 이 공간을 꾸미신다는 모습이 참 좋아 보였어요. 원룸은 이곳처럼 주방이 크지 않은 곳들이 많지만 이렇게 조리 공간만 조금 더 확보할 수 있다면 누구나 얼마든지 요리를 시작해볼 수 있을 것 같아요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정을 꼭 부탁드리겠습니다. 지금까지 직구미기 스타일리스트 해리였습니다. 감사합니다.